سيرا شيء قديرة أيضا على إشرافه على هذا الماستر وتنسيقه وطبعا هذا اللقاء اليوم هو يندرج في مسألة مرتبطة ب تكوين موازي للطلبة في قضايا مرتبطة بمحاور الماستر إدارة والديمقراطية وحقوق الإنسان ولهذا فمبرر هذا اللقاء اليوم هو يدخل في إطار موضوع مرتبط بحقوق الإنسان وموضوع حقوق الإنسان من المواضيع الأساسية التي يشتغل حولها الفيلسوف توماس بوغ وموضوع حقوق الإنسان بالنسبة إليه يعد محورا مركزيا في نظريته في العدالة العالمية التي لا تفهم إلا في ضوء الترسانة الحقوقية التي ينطلق ينطلق منها ولهذا فكانت فرصة نشكر عليها الأستاذ بوغ لاستجابة لهذا اللقاء والذي نعتبره نوعيا في ماستر الإدارة والديمقراطية وحقوق الإنسان وطبعا كما قلت لطلبة فالصدفة لعبت دورا أساسيا في هذا اللقاء فتوماس بوغ سأعطي فيما بعد سيرة أو تعريفا للطلبة الآخرين بعد ذلك سأعطيه الكلمة واتفقت معه على أن يقدم فكرة وأنتقل فيما بعد إلى ترجمة ما قاله للطلبة وبعد ذلك أيضا ينتقل إلى الفكرة الثانية قد يأخذ هذا الشيء من الوقت ولكن لإنجاح هذا اللقاء لأنه خبرني طبعا اللغة الفرنسية لا تساعفه على إلقاء محاضرات باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية عفوا وأيضا صعوبة التواصل أيضا باللغة الإنجليزية سنحاول نحن أن ندبر هذا هذا الأمر وطبعا أنا كنت حاولت أن أقوم بمجهود للاطلاع على كثير من أفكاره وحتى السلايد يعني أرسلهم لي وطلعت على بعض العناصر الأساسية يعني ما نسميه بالمنطلقات الفلسفية والحجج التي ينطلق منها لتبرير أو لمرافعة للأطروحة التي يدافع عنها التي سنستمع إليها طبعا لا أريد أن أتكلم عنها ولهذا فأتمنى من الحضور أن يستوعب هذه الصعوبة وبالتالي سنحاول أن نذلل هذه الصعوبة بالترجمة والتي طبعا أفضل أن تكون ترجمة معرفية تواصلية وليس ترجمة فورية من الصعب جدا أن نعتمد على الترجمة الفورية في هذا النوع من اللقاءات Is human rights are not only constraints on the conduct of individual and collective agents like states and individuals, but also on the rules that organize our collective life, the rules of a society, and especially the rules of our international system. These rules must be compliant with human rights. Okay. Uh, هو أن توماس بوغ ينطلق دائما في نعم قلت كان سويتش أوف كان 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 أوكي قلت يعني أشار في البداية إلى مسألة ينطلق منها دائما في تصوره للعدالة العالمية وهو الفصل الثامن والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنا أتيت بالفصل حتى لا أترجم ترجمة بالنسبة لهذه الفصول يقول فصل 120 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي 
تتحقق بمجتمعه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلام تحققا تاما إذا هذا الفصل 28 ولهذا لاحظوا هو يضع International Order وعند عرب اللون الأحمر لماذا لسبب بسيط وهو أن بالنسبة لتوماس كوك أن مسألة حقوق الإنسان ومسألة العدالة مرتبطة بتصور مؤسساتي تصور مؤسساتي ينطلق منه ويحاول أن أن ينتبه إلى الرول القواعد القواعد المنظمة لهذه الحقوق إذا هل يمكن أن تتحقق حقوق الإنسان بدون وجود لنظام عالمي دولي اجتماعي يعني المسألة هي مرتبطة بالنسبة ولا أهم أهم فصل دائما ينطلق منه من خلال قراءتي هو الفصل 28 إذا هذا سيأتي سيوضح فيما بعد يعني الفكرة إذا just I have read the, 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 the Arabic we have the Arabic translation so so uh, we are related to the human rights of other people in three possible ways. Whenever human rights are unfulfilled, that is a challenge to us, a moral challenge, a potentially a moral reason for action. Now, there are three possibilities. One is that there is nothing we can do. Sometimes, when human rights are violated, there is nothing we can do. For example, when the human rights violation is in the past. We cannot change the past, so we cannot act. The second possibility is that we can help, we can intervene and help to reduce human rights violations, and then philosophers speak about positive responsibility, positive duty. Positive means we have to do something to protect human rights, to fulfill human rights. And then thirdly, there are negative responsibilities, negative responsibilities not to do anything that violates human rights. So sometimes what we do will cause human rights violations or human rights under fulfillment, and we have a responsibility never to do such a thing, never to violate human rights. And these responsibilities are more heavy, they are more important than the responsibilities to protect <coughs> human rights. If I fail to protect human rights, for example, in another country, distant strangers, <coughs> of course, that is wrong. I should try to protect human rights, but it is even more wrong actively to violate human rights. <coughs> okay, and the second question is related to the rights of the human and the responsibilities of the human being. So, for example, Thomas Pogel, there are three important issues in our relationship with the human being. في المستوى الأول <تصفيق> الذي لا يمكننا أن ليست لدينا القدرة للقيام بشيء ما من أجل حماية حقوق الإنسان حدث مثلا هذا في الماضي أشياء حدثت في الماضي ما لا يمكننا أن نقدم من أجل أن نغير هذا الوضع لقد يعني انتهى هذا الأمر أو حينما لا تكون لدينا القدرة للتدخل من أجل القيام بفعل ما من أجل حماية حقوق الإنسان في هذه الحالة يعني الإنسان ليست لديه مسؤولية العلاقة بين فكرة المسؤولية وفكرة حقوق الإنسان لا يمكنني أن أن أفعل في المستوى الثاني حينما تكون لدينا القدرة على على الفعل حينما تكون لدينا القدرة على الفعل 
ففي هذا المستوى سماه بالمسؤولية الإيجابية المسؤولية الإيجابية على القيام بشيء ما من أجل حماية حقوق الإنسان ومن أجل تحقيقها المسألة الثالثة وهي التي فيها مسؤولية ثقيلة جدا وهي سماها ب نيجاتيف ريسبونسابيليتيز اي المسؤوليات السلبية المسؤوليات السلبية سيربطها فيما بعد كما يشير هنا بالواجبات السلبية نيجاتيف ديوتيز والواجبات السلبية هو ان لا اؤذي الاخرين من مسؤوليتي اذا لم اكن قادرا على فعل ما وعلى تغيير شيء ما على الاقل المسؤوليات السلبية هو ان لا لا انتهك وان لا الحق الاذى بالاخرين سواء كانوا اقارب سواء كانوا يعني اباعي وهذه هي المسؤوليه الثالثه اللي هي مسؤوليه مسؤوليه صعبه وهي المسؤوليه التي طبعا توجد في صلب مشروع توماس بوغو حينما يربط العداله بالواجبات السلبيه كما سنوضح اكيد لاحقا. So my work can be identified through three binary distinctions. You can think of it as a box with eight little sub-boxes, and the box in which I work is one of those eight. So let me make the three distinctions. First, we have the distinction between positive and negative duties, positive and negative responsibilities, which we already discussed. And I focus on negative responsibilities. That is my focus. Second, we have the distinction between interactional and institutional responsibilities. We have responsibilities as agents for what we do. And we also have responsibilities for the rules that are imposed on all of us. So I, as a citizen of Germany, have a responsibility for the rules of Germany, that the German order is a just order. So we have responsibilities in for our personal conduct and responsibilities for the rules that we impose <coughs> on our fellow citizens. My focus is mostly on the negative responsibilities regarding the rules of the individual countries and also the rules of the world to which we get now. That's the third distinction between the rules of one country and the rules of the world, the international rules of the world economy, the world diplomatic system, the world financial system, and so on. And here my focus is on the supranational system. So to summarize, my interest is in our negative responsibilities with regard to institutional arrangements or rules for the whole world. <laughs> الشيء الأول كما تلاحظون الواجبات السلبية والإيجابية وهنا فيشير إلى مستوى العلاقات داخل داخل الدولة بين يعني كما قالوا أنا كمواطن ألماني فأنا مسؤول أيضا على العلاقات والقواعد والقوانين داخل الدولة يعني الألمانية وطبعا المسؤولية الأخلاقية هنا يعني ثابتة في نوعية هذه القوانين التي تسن في إذا ما كانت تمس أو تسوي طبعا إلى أو تؤذي يعني الآخر المسألة الثانية مرتبطة بالنسبة إليه بالتدابير أو الإجراءات المؤسساتية في علاقتها بالمسؤوليات يعني السلبية ولكن ما يهمه هو كما اكد ان ان الامر بالنسبه اليه في تصوره لا لا يعنيه بشكل كبير الاهتمام بالعلاقات داخل 
داخل الدولة لأنه كمهتم بالعدالة العالمية الأهم بالنسبة إليه هو سوبر ناشونال أرانجمنتس يعني الترتيبات أو الإجراءات اللي هي ذات ورد أو قانون ما فوق ما فوق الدولة ما فوق الدول وهذا يدخل في صلب اهتماماته وهو يتابع طبعا في تحليله للقضايا المرتبطة بالعدالة الدولية انطلاقا من هذه القواعد يعني الدولية فهنا المسؤولية الأساسية هي يعني مسؤولية سمع المسؤوليات السلبية فأي مواطن في دولة ما علاقته بهذه ما مدى مساهمته في هذه في تشكيل هذه القوانين الدولية سيشير إلى ذلك بتفصيل حينما يبين الأثر ودور الحكومات الوطنية والشركات إلى ذلك في تشكيل وحدة القواعد المنظمة للعلاقات الدولية so in the United Nations, there is a discourse about human rights and there human rights are seen as mainly constraints on governments. Governments are the important agents that are supposed to take care of human rights and governments are seen as having three duties. Duties to respect, protect and fulfill. You hear that very often in the UN. They always talk like that. Respect, protect, fulfill. Respect means negative duties. Do not violate human rights. Protect means that you protect people from human rights violations. So if somebody else is violating human rights, the government is supposed to protect for example, if there are criminals that are violating human rights, they are trafficking or they are assaulting people, the government is supposed to protect the citizens, with the police, with the courts, and so on. And then there are duties to fulfill, also positive duties. That means that if there is an earthquake or if there is a flood, or some other natural disaster or hunger, the government is supposed to give to the citizens what they need to fulfill their human rights. The duty to fulfill has now been differentiated into two kinds. There is the duty to provide, for example, to when there is an earthquake, to provide shelter, to provide food, in an emergency, but also the duty to facilitate, that means the duty to anticipate possible problems and to avoid them. So if you know that there is the danger of an earthquake or the danger of a storm, the government should already, before it happens, try to minimize the damage if something does happen. So to have shelters that if there is a storm, people can go into the shelter. So don't wait until the problem has happened and then try to reduce it, but anticipate and act early. So they talk about the right to food, for example. You are not only supposed to give food after people have become hungry, you're supposed to avoid them becoming hungry in the first place. Okay. So, the point is that مستوى الأول سماه ب أو المفاصل الأساسية هي الواجبات السلبية والواجبات الإيجابية والواجبات الإيجابية ولكن في علاقة بمفاهيم أساسية مرتبطة بحقوق الإنسان تتعلق أولا ب 
احترام حقوق الانسان وحمايه حقوق الانسان والعمل على تحقيق حقوق يعني الانسان وهذا كان هو خطاب الامم المتحده دائما ازاء يعني الدول او الحكومات لان الحكومات هي المخاطر الاساسي لهذه المنظمه الدوليه التي تسهر على حمايه حقوق الانسان في تصورها طبعا المؤسسات والمستوى الاول طبعا احترام حقوق الانسان قال ان يعني على الدوله على الحكومات ان تحترم ان تحترم حقوق الانسان في اطار يعني الدوله التي طبعا تحت حمايتها في المساله الثانيه تتعلق بحمايه حقوق الانسان وفي المساله الثالثه مرتبطه بالعمل على تحقيق يعني حقوق الانسان في والنقطه الاخيره قسمها الى مسالتين المساله الاولى تبروفايد اي تقدم يعني كل ما يمكن ان يساعد على طبعا تنميه حقوق الانسان والمساله الثالثه مرتبطه ب التسهيل عمليه التسهيل وهي في نوع من الاحتراس او الاستباق انتسيبيت الاستباق كل ما يمكن ان يحدث وهذا يدخل في اطار عمليه يعني التسهيل حتى لا تصاب مثلا مع مثال في وقوع زلزال او فيضان او شيء من هذا القبيل فالدول في الحكومه بالنسبه اليه يعني يقتضي الامر منها ان تحترس وان تستبق هذا الحدث قبل ان ان يحدث وبالتالي فهذه العمليه مرتبطه ب واحد واحد الاعلان ديال الامم المتحده ايضا هو الحق في في الغلاء مثلا وهو غالبا ما يستشهد بهذا الارتيكل اللي مناقشة مسألة التسهيل ولاحظ هو يكتبها باللون يعني الأحمر. Yeah, so the distinction between uh, provide and facilitate is a distinction between interactional and institutional measures and you can make a similar distinction also in the case of institutional duties there at the top, the negative duties you can say that we should not violate human rights directly through our conduct and we should also not violate human rights indirectly through institutions. We should not impose institutions that uh, violate human rights or under which human rights are unfulfilled. And that is true not only with regard to our fellow citizens within our own country, but it's really true uh, in general at the national and supranational levels. We should not impose rules on others that foreseeably and avoidably leave their human rights unfulfilled. احترام حقوق الانسان يميز بين المستوى الاول انتر اكشنلي اللي نوع من العلاقات التفاعليه داخل داخل الدوله بين المواطنين ولكن هو يؤكد على المستوى المؤسسات انستيتيوشنلي ات ناشونال اند سوبر ناشونال ليفلز وهذا هو ما يشتغل حوله موجود لماذا؟ لان في المستوى الاول اخر يكون المساس بحقوق الانسان بطريقه مباشره بينما في المستوى الثاني قد يكون بطريقه غير غير مباشره هذا الذي يبدو غير مباشرا هو يكمن في فرض المؤسسه ان المؤسسات تفرض قوانين او معاهدات او اتفاقات على حكومات سواء على المستوى الوطني او على المستوى يعني ما فوق وطني وهذا يكون فيه مس بحقوق الانسان وطبعا طبعا بين هذه الحقوق التي يكتب عنها كثيرا 
الحق في الغلاء الحق في ما يسمى بالحقوق الأساسية بالعكس هذاك يعني كلامه ولكن فالكلام هو يعني يبدو فيه هذا التركيز على الفهم المؤسساتي لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بحمايتها أو تعلق الأمر ب استثمار ما هو مؤسسات من أجل الانتهاك هذه يعني الحقوق. Good. So the argument that I want to make is this. Step one, under the present rules of the world economy, the human rights of most people foreseeably remain unfulfilled. Second, it is foreseeable that most of this human rights deficit could be avoided with an alternative design of these supranational rules and therefore the present rules of the world economy foreseeably produce massive human rights deficits and are therefore unjust. A deficit means that there is less fulfillment of human rights than there could be. A deficit is always avoidable. أولا يقول أنه في الفكرة الأولى أنه في ظل في ظل القواعد الحالية التي تنظم مسألة حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي هذه القواعد يعني فورسيبلي من المتنبأ بأن حقوق الإنسان ستظل على ما هي على ما هي عليه عمليا بالنسبه اليه فحقوق الانسان في ظل القواعد المنظمه للعلاقات الاقتصاديه والمؤسسات على مستوى حقوق الانسان لا تبشر باي اي تحسن هذا هذا تصور ولكن ويقترح هو في مساله اخرى it is foreseeable that most of this human right deficit ويؤكد على مساله الديفيسيت يحاول أن يشرح أن الديفيسيت بالعربية طبعا نقول بالعجز ولكن العجز معناه أنه شيء ما لم يتم مستوى العجز وأقل من مستوى التحقق لم إذا هناك شيء ما يحول دون تحقق هذه هذه الحقوق وبالتالي هذا هذا العجز يمكن 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 في نظره تجاوزه تجاوزه في with an alternative design يعني بهندسة بديلة لقواعد ما فوق وطنية يعني فالمسألة بالنسبة للفوغل هي مسألة مرتبطة بالقواعد والقوانين الدولية التي تهندس للاقتصاد من جهة العالمي وللاتفاقيات الدولية المسألة الأخيرة the present rules of the world economy forcibly produce massive human rights deficits and are therefore extremely unjust. يعني هذه القواعد الفكرة الأخيرة هي مرتبطة بالفكرة الفكرة الأولى فقط بالإضافة أنها تنتج واحد الوضع غير حقوقي واحد وضع يعني ظالم بشكل يعني unjust باللغة العربية القوية فيها يعني غير عادل وغير أو ظالم وبالتالي فهذه القواعد بالنسبة إليه يجب أن أن تتغير وهذا ما ما يكافئه من أجله منذ حوالي 40 سنة حينما حاول أن يخرج من 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 رولز النظري لكي يجعل فلسفة العدالة فلسفة واقعية وركز ما أضيف أشياء لم يقولها طبعا so the, the first two are premises and I have to support them. I have to give you evidence that this is true. 
So that's what I want to do in what follows. Look at this premise number one. <coughs> I try to support it. And I support it simply by figures about poverty today. We have 7.7 .7 billion people in the world today and many of them are suffering from one or more of these very severe deprivations. So these are the official numbers. The official numbers are too low. The true numbers are higher, but it doesn't matter. I just give you the official numbers. This is the number of people who are undernourished, who do not have enough food, 822 million. These are the people who have no access to essential medicines. They cannot get medicines that they need. These are the people who lack safe drinking water. They get sick when they drink the water that they have. These are the people who have no adequate shelter, no home. <coughs> These are the people without electricity, people without adequate sanitation, that means toilets, a place to wash. These are the people, adult people who are illiterate, who do not know how to read and how to write. And these are the children in the age of five to seven who are doing work for money outside of their own household and often under very harsh conditions. So these children, sometimes they're soldiers, sometimes they're prostitutes, sometimes they're domestic servants in a very vulnerable position. Sometimes they work in agriculture on the fields, sometimes in construction, and also many of them in the production of textiles or carpets or bricks in India, for example. Okay. يستند إلى هذه الدفاع عن حجته الأولى أنه في ظل هذا القواعد ليس هناك تحقق لحقوق الإنسان في ظل هذه القواعد وفي ظل هذه القواعد يعني هي الأرقام هي التي تتكلم على أن هناك انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين على المستوى العالمي يعني هو يتكلم لغة global justice هذه الأرقام يقول أنها هي أرقام رسمية ينطلق منها وهو يقدم المصادر التقارير الدولية التي يعتمد عليها ويقال بأنه هذه الأرقام هي مرشحة للارتفاع إذا أخذنا طريقة أخرى للاحتساب أو شيء من هذا القرار ولذا فالأرقام الأولى أقدم بسرعة تسمية واحد وعشرين مليون هم يعني يعانون سوء سوء التغذية المزمن كوني لأن نورشت بعد التقرير ديال صوفي في النقطة الثانية جوج مليار ليس لديهم يعني إمكانية الخروج إلى الأدوية الأساسية وتوماس بوغو لديه مشروع كبير آخر اسمه الصحة العالمية طبعا قد نتكلم معه غدا في بين اللقاء طبعا سننظم معه الرقم الأخير تسعمية وأربع مليون ليس لديهم يعني لهم نقص في الماء الصالح للشرب safe drinking water مليار شخص ليست لديهم أو لهم نقص في السكن اللائق أبيكوت شلتر ومليار شخص لا يمتلكون الكهرباء وجوج مليار وستمية مليون لا يمتلكون يعني الخدمات المرافق الصحية المرافق الصحية وأخيرا سبعمية قبل الأخير سبعمية وخمسين مليون يعني بالغ يعانون الأمية وركز في الأخير على الأطفال 
موضوع اللي هم كثيرا 150 مليون كفل بين 5 و 17 سنه يعني يشتغلون في اعمال صعبه جدا ومكانهم ليس هناك قال يشتغلون كعبيد في ظروف يعني تعسفيه سواء كجنود او في مجال الدعاره او في الفلاحه او البناء او النسيج او انتاج الزرابي الى غير ذلك هذه الارقام بالنسبه وهذا قلت للطلبه ف يتفلسف انطلاقا من من لغه يعني الارقام وهذا طبعا يعكس الانفتاح على على نصوص غير فلسفيه لبناء خطاب خطاب فلسفي مرتبط بفكره المسؤوليه والحقوق والواجبات السلبيه الى غير ذلك Okay, this is about uh, how many people die prematurely from poverty-related causes. And today, or in the last 20 years or so, about one-third of all deaths was from poverty-related causes. You can see here what they are. And these uh, are calculated by selecting those causes of death that are very common in poor countries and almost never occur in rich countries. So in my country, Germany, nobody dies of diarrhea, nobody dies of measles. But in poor countries, many, many people die of diarrhea or measles. So those diseases and causes of death are clearly poverty related. So roughly 18 million people a year have died in the last 20 years or so from poverty related causes. And you can see here that that is a very large number relative even to the big wars of the 20th century. فإذا لكي يعزز فكرته في العمل في البناء الحجاجي الذي انطلق منه يعطي أرقام أخرى لها سماها ب يعني أسباب poverty related causes يعني أسباب مرتبطة بالفقر يعني هذا هذه الأمراض قال بأنها لا زالت منتشرة بقوة في الدول يعني الفقيرة والأمم المت... هذا هذا التقرير هو لمنظمة الصحة العالمية World Health Organization Global Burden of Disease يعني الأعباء العالمية للأمراض هذه الأمراض القاتلة فدايرية الإسهال مثلا قال بأنه لا يقتل أحدا في في ألمانيا ولكن لا زال يقتل حوالي ألفين ومئة وثلاثة وستين أرقام يعني بالآلاف تما ليس بالمليون ولكن مجموع مجموع ال 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 يعني الضحايا الفقر بالنسبة للأمم تصل إلى ثمنتاش مليون ثمنتاش مليون سنة ثمنتاش مليون شخص سنويا في الخمسة وعشرين سنة يعني الماضية يقول أن الفقر يعني قتل يعني ما لا تقتله يعني الحروب وهو يعطي أرقام مرتبطة ب الحروب مثلا World War II ستين مليون ها و ماو جريت ليب فورورد اثنين وخمسين وستين 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 وثلاثين مليون و ستالين وعشرين مليون و الحرب العالمية الأولى سبعتاش الحرب الأهلية في روسيا تسعة مليون، الحرب في الكونغو سبعة فاصلة خمسة، وكوريا وفيتنام خمسة فاصلة خمسة، دونك هاد هاد المجموع هذا لم يصل إلى ما قتله الفقر في عش خمسة وعشرين سنة اللي هو أربعمية وخمسين خمسين مليون، وهذا هو دائما يسميه ب جريمة الفقر، يقول أن الفقر يقتل أكثر مما قتلته يعني الحرب في سنوات ويعتمد طبعا على ارقام يعني دقيقه
uh, this big poverty problem, which is maybe much bigger than most of you anticipated, this problem brings into the picture this article of the Universal Declaration, which says everyone has a right to a standard of living that is adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. So this is the kind of human right that is massively violated today. There are still very large percentage of human beings who do not enjoy this human right. Okay. So I want to show this relationship between normative perspective and the statistics that you use yeah. in order to combine both, uh, right. the both elements. فأوكي أولا الترجمة مباشرة للفصحة على ولا تعسف على ترجمة المختصية الأمم المتحدة التي تم الفصل من خمسة وعشرين وهذا ينطلق من حقوق أيضا وأوكي للترجمة لماذا؟ فقلت لا يعني هو يجمع بين التحليل المعياري والتحليل الإحصائي فالمنطلقات المعيارية هي منطلقات حقوقية هي آليات دولية لحقوق الإنسان وهذا يهمكم طبعا ويقول أن هذه الحقوق المتضمنة في الفصل 25 هذا يعتمد عليه هي أهم الحقوق الأساسية التي لا زالت تنتهك بشكل مستمر والأرقام تدل على ذلك هذا الفصل أقرأه بسرعة لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للملاحظة للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والتعمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة ظروف خارجة عن إرادته فهذا هو النص الأساسي الذي ينطلق منه بوغو في مجمل تأويلاته وطبعا ينتقد الوضع القائم لحقوق الإنسان ويعتبر أن العجز الحاصل في هذه الحقوق هو عجز مرتبط بمؤسسات دولية هندست من أجل خدمة مصالح يعني الأغنياء وليس يعني فهذه الفقراء فهذه الحقوق هي تمس يعني شريحة واسعة من الفقراء كما هو مبين في الأرقام التي أبدت. نعم. So we've seen that there are massive unfulfilled human rights, but now we have to see are these human rights unfulfillments, are they avoidable? Only if they are avoidable are they a possible critique of the existing rules of the global institutional order. So that's what I will try to show next. And there is a positive, rosy counter story that you can read everywhere, especially in the Western press. And that story says, things are getting better. Don't get excited. Things are getting better all the time. And this is a diachronic perspective which is always promoted in the Western media. They always they talk about development goals and they say, we are getting closer and closer to the goal. Our goal is to cut hunger in half. We want to reduce hunger by 50%. We are making progress. Maybe not fast enough, but things are getting better all the time. And I want to... You can come back. You want to go first? Okay. Come back. Go back. Mm -hmm. 
So the counter story treats human rights as a kind of goal which we are supposed to promote, we come closer and closer to fulfilling human rights and that is really antithetical to the human rights language. If you have a human right, that means that you are entitled to the object of that right now. It's not enough slowly to make things better. Human rights require immediate realization. And so the question is, should we prioritize the diachronic comparison where we say that we compare the present world with an earlier time. And we say everything is good, it's better than it was 20 years ago, it's better than it was 50 years ago. Or should we compare the present world with what the present world could be? Comparing it with the hypothetical world that we would have now if the rules of the world economy were just rules. And what I am saying is the right comparison, the morally important comparison is between the present world and what it now could be, not between the present world and the past world. And I want to give you one example uh, for that. That is uh, when we look at slavery, for example, uh, in 1850, you can say slavery is fine because it's getting better and better. The slaves are not beaten so often anymore. The slaves are not raped so often anymore. The slaves are not sold to different owners separating the families so often anymore. Slavery in 1850 is better than slavery in 1820? And the answer to that is, it doesn't matter whether slavery was even worse in the old days. What matters is 
Slavery is wrong now and it has to be abolished now. The fact that in the old days it was even worse is irrelevant from a moral point of view. فأهداف التنمية مثلا تقول على أن الوضع هو في تحسن انظروا كيف كان حال الناس سابقا في القرن التاسع عشر مثلا والوضع الآن هو مختلف تماما إذا هناك هناك تقدم نحو يعني الأمام ديكرونيك كومباريزم ديكرونيك كومباريزم مرتبطة بافتراض لنفترض أن الوضع في المستقبل سيكون أفضل من الوضع الآلي باعتماد أننا لدينا مقارنة مع مع الماضي إذا فهذا الافتراض يجعلنا نتريط على أن لا نحقق حقوق الآن حقوق الإنسان الآن ويجب أن ننتظر بشكل تدريجي وهذا ما تسعى إليه ما تسعى ما يسعى إليه خطاب التنمية بدل خطاب حقوق الإنسان وقوم طبعا وينتصر لخطاب حقوق الإنسان على خطاب التنمية ويرفض هذه المقارنة بين الماضي والحاضر وأعطى مثال مرتبط بالعبودية قال لاحظوا مثلا العبودية في القرن الثامن عشر في العشرينيات والعبودية في القرن التاسع عشر يعني عفوا في 1820 قالوا 1850 يعني وضع العبيد في 1820 كان سيئا للغاية ولكن في 1850 تحقق نوع من التحصل لوضعية العبيد كذلك هو الأمر بالنسبة لحقوق الإنسان في إذا عوضنا من خطاب التنمية فأكيد بعد 30 سنة سيكون الوضع أفضل من الآن وأيضا بعد أيضا 30 سنة وهكذا بالنسبة إليه فهذه المقارنة لا يسمى سانكرونيك كومباريزم هو لا يقبلها لسبب بسيط لأن الأمر بالنسبة إليه أن حقوق الإنسان يجب أن تتحقق يعني الآن فالمثال الذي قدم المتعلق بالعبودية العبودية هي عبودية وهي انتهاك لحقوق الإنسان ويجب أن أن تهدم الآن ما أصبح أبوليش ناو مش احتل غدا من الوراء إلى غير ذلك فهو يعني من هذا المثال يستثمر هنا تاريخ وخاصة ويحيل إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هنا ومن يعرف قصة العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية فالعبيد هم بالرغم من أنه كان العبيد مقلا ولكن القانون هو في نهاية المطاف من وضع البشر إذا فتصوره لحقوق الإنسان هو تصور آني لا يجب أن يبرر انتهاك حقوق الإنسان بفكرة يعني تعويضها بأهداف أهداف التنمية وهذه الأطروحة التي يعتمد عليها ويستشهد لها كلاقا من تاريخ من نموذج العبيد. So we should not be seduced into the discussion of whether things are getting better. We should insist on discussing whether much of the poverty today is avoidable today. And so for that question, Inequality is very important. We have to understand how much inequality there is in the world because inequality is the best indicator for the avoidability of poverty. So let's look at inequality. The superficial explanation for the persistence of poverty is that we have very large inequality in the world and that inequality is still rising. We have international inequality between rich countries and poor countries. Uh, with, uh, we have intranational inequality which is rising everywhere in the moment, uh, not in Latin America but everywhere else. Uh, there are measurement issues which I will not discuss. But the most important thing is inequality is very high, as you can see here with the income distribution in the world. 
This is the global income distribution. 43% of global income is going to the top 5% of the population. These are mostly people in uh, the United States and Europe. Another 42% goes to the next 20%. And then the other three quarters get only a very little part. So the bottom half has 4.5% of global income and the bottom quarter has only 1.22%. قد يثير مثير مغري الى حد ما ولكن الارقام تكذب هذا 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 الخطاب وبحكم طبعا اهتمامي بالعداله العالميه وموضوع الفقر هو موضوع اساسي لحقوق الانسان فالارقام بالنسبه لي تقول عكس ذلك فما يسمى بتوزيع الدخل على المستوى العالمي يبين على ان 42% هي من من الدخل تحتكره 5% و42% الثانيه ايضا 20% يعني حوالي 85% من الدخل العالمي يعني تتقاسم حوالي 25% وكوارتر يعني ربع والربع الثاني يعني عشرة في المئة والربع الأخير حوالي واحد فاصلة اثنين وعشرين في المئة يعني هذا التقسيم هذا الجدول يعني هو الذي ينطلق منه وهذا الجدول يعني لا يحتاج بالحقيقة إلى تعليق هو واضح و the inequality is even greater. The richest 1% of the world's population have more than half the wealth in the world. You can see here that the world wealth inequality has become greater and greater. The richest 1% has now more than the poorest 99%. And here you have a question you take the wealth of the lowest half, the poorest half of human beings, how many billionaires do you need to have the same amount of wealth? The answer is you need 26 people. So 26 people have as much wealth as the poorer half of all human beings in the world. يعني تتم فقط وهذه طبعا ارقام لا يضطر ما يعرفون كثير منها فالاساسي فقط يعني ربطا بتصوري الفلسفي ان ان التقسيم التروع على المستوى العالمي يعني هي في ان اللامساواه هي تتسع اللي هو بين الاغنياء وبين الفقراء سواء على المستوى الدولي سواء على المستوى الوطني بين 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 المواطنين داخل الدوله و1% من الاغنياء يسيطرون على نصف الثروه يعني العالميه و99% من العالم من سكان العالم يحتوي يمتلكون النصف الباقي وقال ان يكفي 26% من ال أن يعني يستولون على نصف الثروة يعني العالمية وهذا يعكس ما يسميه هو لاحقا بدائرة اللامساواة دائرة الحزون يعني اللامساواة وكجلوباليست هو فبالنسبة إليه فالمسألة يناقشها على المستوى يعني العالمي أكثر so 
So uh, this has always been true that a majority of human beings have lived in severe poverty, but there is a very new situation that this poverty is now avoidable. We are so rich collectively as a world that we could very easily eradicate all poverty. So the poorer half of human beings to avoid severe poverty would merely need an additional 2% of global income. 2% of global income is enough to eradicate all poverty, severe poverty. Okay, so one argument that is often made by the Western states and by the World Bank and by the IMF is the argument, yes, inequality is very great, but that has nothing to do with our global economic order. Inequality is so great because some countries have developed very well, they have good government and good conditions, and other countries have developed very poorly. So you make comparison, you said China and Nigeria. 50 years ago, both of these countries were very poor. Today, China is rich, Nigeria is poor, so it's not the global order, because the global order is the same for Nigeria and China. So the example proves that local factors determine whether a country eradicates poverty or not. The global economy has nothing to do with it. Uh, 
كل الحجج المضادة لأطروحته هو تقول على أنه انظر المسألة لا تتعلق بالنظام العالمي الاقتصادي وإنما هي مسألة مرتبطة بأسباب وعوامل داخلية محلية وأعطى مثال بالعلاقة بين نيجيريا والصين أنه في فترة ما كانت الصين قبل خمسين سنة مثلها مثل نيجيريا دول فقيرة ولكن الآن هذا الدليل يبين على أن العامل المحلي هو العامل الأساسي فالصين حققت تقدما جيدا وأصبحت دولة غنية ونيجيريا لا زالت دولة فقيرة إذا فهذا السبب هو سبب يعني داخلي وهذه if you allow me to add an idea that your argument is against little bits the rules argument when he focus on the local factor and even Amartya Sen try to develop this but you represent other perspective in which you defend that the global order is the main the main factor which determine the 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 civil poverty in in our our society today. Okay, I mean, I know that he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, and he is a very different from his rules, الأساسية مرتبطة ب political culture يعني الثقافة السياسية لهذه المجتمعات وهذه نقطة خلافية كبيرة بين 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 بوغل و و رولز و أمارت ياسين نفسه في مقاربة الكفاءات أو القدرات التي أمارت ياسين أيضا يركز فيها على أن العامل هو عامل أيضا داخلي وأن أن التنمية مرتبطة بالحكامة داخلة وهو له هذا الرأي ولكن هو لا 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 يعتبره هو المنطلق يعني الأساسي بالنسبة إليه لا زالت لا زال النظام العالمي أو المؤسسات الدولية هي التي تهندس الاقتصاد العالمي ولدها طبعا تأثير على ذلك ولديه أمثلة سيعود إليها. Yeah, so this is a very popular argument and you can find it many times in the Economist magazine and in the World Bank and so on. And I want to show you quickly that this argument is a bad argument and the quickest way to show that is with an analogy. So when I teach at Yale University, at the end of the semester, normally some students have learned very much and other students have learned very little. Now, can you conclude from that that the teacher is irrelevant to the success of the students? You can say it has nothing to do with the teacher because the teacher is the same teacher for all the students. But of course, that is ridiculous. If the teacher were better, then all the students might perform better. And also, by choosing teaching materials and a teaching style, the teacher will influence which students do well and which students do not so well. I use a lot of diagrams and a lot of numbers for my teaching. And for the science students, that is good. They perform better because they like that sort of visualization. But for the humanities student, maybe that is not so good. And so my teaching style and my teaching methods and teaching materials can influence not only the performance of the whole class, the level of the whole class, but can also influence which students do well and which students do not so well. So the fact that local factors matter does not show that global factors do not matter. Both matter, of course. 
بعدها يكون رب أربعة هو قال بأنه يعني هذا الأمر هو يمكن أن يقارنه بدور الأستاذ في علاقته بالطلبة فالأستاذ هو يدرس بجامعة ييل ويدرس الطلبة وهناك من يحصل في نهاية الدورة على نقاط جيدة وهناك من يحصل على نقاط أقل فأين هو المشكلة؟ هل المشكلة في الأستاذ أم في التدريس؟ يعني بطريقة التدريس فالأستاذ هو أستاذ في نهاية المطاف له كفاءة له كفاءة ولكن فهو حينما يدرس بطريقة اللي قلنا طريقة اللي الأرقام والإشيماء إلى غير ذلك يكون تأثيره على الطلبة العلميين أكثر من الطلبة الأقادمين من العلوم الإنسانية فهذا الاختلاف بين ال التحصيل لدى الطلبة هو مرتبط بماذا؟ ليس بالأستاذ وإنما بطريقة بطريقة التدريس قال بأنها لا لا تؤثر فقط على على المستوى بل تخلق نوعا من الفرق بين بين الطلبة كذلك هو يعني شأن العلاقة بين العوامل المحلية والعوامل يعني العالمية فالطريقة التي تبنى بها المؤسسات الدولية هي التي تؤثر أيضا على على قد أثرت على الصين ولم تؤثر على على نيجيريا هذه هي الفكرة التي أرادها فهو مثل فهو الذي يدرس هو مثل هذه المؤسسات وطريقة تدريسه هي التي تؤثر على عطاء الطلبة ونفس الشيء بالنسبة لهذه المؤسسات العالمية فطريقة اشتغالها أثرت على الصين ليس بنفس الطريقة التي أثرت بها على على نيجيريا لأن كل 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 مثل مثل الطلبة كل واحد لديه طريقة للمقاومة أو للتفاعل مع هذه يعني المؤسسات. Good 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 question. Yeah. So uh, if you want to understand why China did very well and why Nigeria did very poorly. Of course, you have to understand the difference between Nigeria and China, but you also have to understand that the global institutional order, the global rules of the world economy, were very favorable to China and very unfavorable to Nigeria. So both factors matter. Now, let's look at these rules. What are the important rules in the world economy that influence the development of inequality and which countries are doing well and poorly. These global rules, they have an influence in two different ways. They sometimes influence the lives of individuals directly and sometimes indirectly. They influence the national institutional schemes. For example, we ask, why does Nigeria always have a very corrupt government? The answer has to do with these rules and with the high resources in Nigeria, a lot of oil. And then these national institutions, again, influence the lives of individuals. So I want to give a few examples of that, or do you want to go in first? Okay. يعني فقط أرى أن نضيف أن العلاقة هنا بين المستوى المحلي والمستوى العالمي أو الجلوبال، فهناك تأثير مباشر وهناك تأثير غير غير مباشر. هذا تأثير غير مباشر. يكون انطلاقا من التاثير على الخطاط وعلى المؤسسات يعني الوطنيه واعطى نموذج يعني نيجيريا كدوله غنيه بالبترول هذه الدوله الغنيه بالبترول طبعا فعلاقتها بهذه المؤسسات الدوليه وبالفاعلين لانه يعني حينما يستحضر المؤسسات الدوليه من منظمه التجاره العالميه فيستحضر الحكومات ايضا المؤثره والفاعله في هذه يعني فهذه 
هذه المؤسسات والفاعلين فيها طبعا في علاقتهم بالدول طبعا هي علاقة مختلفة فتفاعل تفاعله مع الصين ليس هو نفس التفاعل مع وبالتالي فعلاقة الصين بهذا المنتظم الدولي عموما ليست هي نفس علاقة يعني النيجيريا Examples. One example is protectionism. So the rich countries, Europe and the United States, they protect their markets against competition from developing countries. If you want to export raw materials to Europe, you can do that. That's great. If you want to export already processed products, you pay high tariffs. So they encourage the export of raw materials and then we in Europe, we will process these materials, we will have the industry and you will only produce the raw materials. You can dig it out of the ground, the phosphor or whatever it is, the oil, but we want to be the ones who process it. Uh, another thing is intellectual property rights. So the West has very strong intellectual property rights, which means that anybody who wants to use our innovations has to pay a lot of money. For example, for medicine. Medicine is very, very cheap to produce. You can produce thousands of pills for almost no money, very cheap. But medicine is very expensive. Why is it so expensive? Because of the intellectual property rights. This is our medicine. We have found it, we have invented it. And if you want to use it, you have to pay a lot of money. And if you don't have that money, you will not get the medicine, you will be sick and you will die. That is the message. So that's another example. These intellectual property rights are new. They did not exist even 25 years ago. In 1995, we founded the World Trade Organization and the World Trade Organization was supposed to be free and open markets for everybody. But the Americans said, if you want free and open markets, if you want to export into our markets, you have to do us a favor. You have to agree to very strong intellectual property rights. Every country in the world has the same 20-year monopoly patents for new pharmaceuticals, for example. Before that, different countries had different patent regimes. But with the WTO, all countries in the world were required to have the same 20-year monopoly patents, product patents, on new pharmaceuticals. And that means that poor people cannot get access to new medicines. New medicines, it's only for the rich. طويل ولكن الفكرة أساسية بالنسبة للمثال الذي قدمه قدم مثال يعززان فكرة دور هذه يعني المؤسسات الدولية وأعطى مثال الآن مرتبط بمنظمة التجارة العالمية قال بأنه يعني مثل هذه المؤسسات هي ألحقت ضررا كبيرا بالدول في طريق التنمية لاحظوا كيف يكسر هو less developed ما تقولش third world نستعمل less developed يعني بطريقة ملطفة أن هي أقل يعني تنمية وهذه الدول طبعا تضررت من هذه المؤسسات والسبب مرتبط أولا بالنزعة الحماية protectionism النزعة الحماية فهذه الدول يقول أنها هي دول قوية وتستطيع أن تفرض 
شروط التصدير فهي ترحب بالمواد الأولية وتعيد إنتاجها وتصدرها بأتمان مرتفعة وفي المقابل تفرض شروطا مرتبطة بالضرائب الجمركية على الدول الفقيرة فيما يخص المجالات التي هي تكون فيها قادرة على المنافسة مثلا في الفلاحة وفي المنتوجات إلى غير ذلك فهي قادرة على على التنافس وبحكم أنها قادرة على التنافس لا تجد يعني مسلكا أو لا تجد مكانها في هذه الأسواق العالمية لأن هذه الدول تحمي يعني التجارة ولديها حقوق المسألة الثانية المرتبطة بحقوق الملكية في المثال الذي قدمه حول الأدوية وهذا موضوع قوي جدا يشتغل عليه فوق منذ سنوات وله مشروع كبير يتعلق بالأدوية للجامعة هذا الموضوع صعب جدا أيضا على مستوى العلاقات يعني الدولية داخل منظمة التجارة العالمية يقول أنه قبل سنة 1995 لم تكن هناك مؤسسة تنظم هذه الحقوق الملكية على الحقوق الفكرية على المستوى العالمي وهذا الاتفاق الذي أفرزته يعني المنظمة التجارة العالمية في التوقيع اللي كان في مراكش وفي الدوحة طبعا فهذا أعطى صلاحية لهذه الدول لحماية ملكيتها الفكرية وأشار مثلا إلى الاختراعات المتعلقة مثلا في الدواء وقال أنها يعني بخسة جدا إلى درجة في بعض الأحيان تكون بدون يعني مصاريف ضعيفة ولكن لكي تشتري أنت الدواء في دولة فقيرة فيجب أن تدفع أن تدفع ثمنا باهظا ومضاعفا وإذا لم تدفع طبعا فإن المواطنون سيصابون بالمرض وبالتالي سيموتون وهناك علاقة بين هذا العدم الولوج أو نقص الولوج إلى الأدوية وبين يعني نسبة الوفيات في الدول الفقيرة نظرا للثمن المرتفع للدواء و كان قبل ذلك هناك إمكانية لاستنساخ الأدوية الجنيسة ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا مع منظمة التجارة العالمية ومع سن اتفاق المتعلق بحماية الحقوق يعني الفكرية اللي الآن لازم أنها تستمر عشرين سنة بعد ذلك بإمكان لدولة ما وهذا لم يقوله ولكن أقاله في سياقات أخرى مرتبط بالهند مثلا كانت تستنسخ الادويه الجنيسه اعطيت اكزامبل اوف انديا دي برودوس جينيريك ميديسين اند دي يوز ذا سترايك بيفور ذا وورلد ترايد اورجانيزيشن فكانت الصين الهند تنتج هذه الادويه وترسلها وتبيعها للدول الفقيرة ولكن الضغط وهنا يعني العلاقة بين الضغط الذي مارسته المنظمة التجارة العالمية على الصين على الهند لكي يكون لها ولوج للأسواق العالمية فرضت عليها أن توقع على هذا على هذا الاتفاق الذي حرم ملايين من الناس من استعمال الأدوية الجنيسة التي كانت تأتي من من الهند بما في ذلك إلى 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 المغرب والآن لكي تستنسخ الدواء الجنيس يجب ان تنتظر 20 20 سنه حتى يعني يكون لديك الحق لهذا لهذا هذا الحق في الاستفاده بها الدواء يعني الجنيس انكشف so here are two more examples one is pollution rules greenhouse gas pollution which causes global warming normally when one person damages the property of another person, the first person has to pay. So if I am making a mistake when I park my car and I make a scratch on your car, I have to pay you for the damage.
But the international rules about greenhouse gas pollution do not say that. The Western countries, the industrialized countries, they have polluted like crazy, they have created huge global warming, but who is suffering from global warming? The countries in the tropics, right? Bangladesh is sinking into the sea. Bangladesh is losing its groundwater through salination and so on. So, there are enormous harms in poor countries from climate change, but these harms are caused by the industrialized countries and they do not compensate for these harms. Another example is illicit financial flows. We have a big system of tax havens, secrecy jurisdictions, shell companies, sleazy lawyers, accountants, financial advisors, bankers, all over the world, the Bahamas, the uh, Channel Islands, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Mauritius, Madagascar, everywhere you have these tax havens and of course the very rich people pay no taxes and they use these tax havens to conduct a lot of different criminal activities. So again, the way the world is organized benefits the rich people and makes it much easier for them to extract value from poorer countries. <laughs> وقال بأن طبعا إذا الحقت الأذى بالآخر يجب أن تقوم بتعويضه على الأذى الذي الحقت به وأعطى مثال إذا استخدمت سيارتك في 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 فضاء الباركينغ بآخر فطبعا يجب أن تعوض له الأذى التي الذي الحقت بسيارته كذلك هو الأمر بالنسبة لي للتلوث على المستوى العالمي فالدول المصنعة فبصناعتها تعمل على رفع من مستوى درجة الحرارة على المستوى العالمي وهذا له انعكاس على الدول من؟ على الدول الفقيرة وأعطى مثال بالبنك لابيش وهذه الدول الفقيرة طبعا ليست لديها ليست لديها الإمكانيات لمواجهة انعكاسات هذه يعني الـ 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 هذا التلوث العالمي وهذا الارتفاع العالمي لدرجة يعني الحرارة وهذا طبعا فيه أذى لهذه الدول الفقيرة وفيه طبعا استفادة للدول يعني الغنية والمصنعة لأنها تنتج يعني منتوجات تمس أو تلحق الأذى بالآخرين بطريقة غير غير مباشرة بالرغم من وجود هناك يعني قوانين دولية تنص على هذا التعويض لكن كيف يمكن تفعيل هذا طبعا فهذا لا, لا يفعل المسألة الثانية أشار إليها متعلقة بتدفق يعني الأموال الغير المشروع وهذا مرتبط ب ب ب ب بتجارة عالمية إذا صح التعبير ما يسمى بتهريب الأموال أو أقس هيفين أو جنات جنات الضريبية وهي جنات منتشرة في العالم يعني بأسره وأن المستفيد من هذه الجنات الضريبية هم شركات الكبرى وما قد يوضح بطريقة أكثر يعني كيف تشتغل هذه الشركات العالمية للتهرب يعني الضريبي كيف تعمل على خلق شركات موازية لها وعلىهم تقنية خطيرة في التهرب الضريبي وهذا طبعا يجعل عند المستفيد وهو هذه الدول يعني الغنية ويكون ويختم أن الطريقة التي يشتغل بها النظام العالمي ونظام المؤسسات تجعل الأغنياء يزدادون من ويستفيدون من الوضعية وطبعا العواقب the burden العواقب تكون يعني سيئة على على الفقراء. So here is another rule that is a remarkable global rule that does a lot of damage and that is 
the rule that any person or group that has effective power in a country can make treaties in behalf of the country, can sell the resources of the country, uh, can buy weapons in the name of the country, and also can borrow money in the name of the country. So if you have, let's say you are a general in some country in Africa, and you take power by force with a coup d'etat, you will then be recognized everywhere in the world as the legitimate ruler of that country. You can sell the oil of the country, you can borrow money for the country, and so on. And that, of course, makes it very attractive to take power by force. And so corruption and civil wars are very frequent in Africa, especially in the resource-rich countries, because we, the global system, is rewarding the undemocratic acquisition of power by recognizing these rulers, even if they came to power through a coup d'etat, and even if they exercised power undemocratically. Think, for example, of Mr. Obiang, right? You know who, the, who he is, I suppose, in Equatorial Guinea. He is a dictator. There is no democracy there. He is completely corrupt. And nevertheless, he is recognized by the world as entitled to sell the oil that really belongs to the people of Equatorial Guinea. في المسألة الأخيرة في هذا العوامل قال يعني مسألة المرتبطة بالفساد والحروب يعني الأهلية وأن في قواعد اللاعب على المستوى الدولي أن الرابح هو بالنسبة له من يستطيع أن أن يقرع هذه الدول وتعترف بأنه هو الحاكم يعني الفعلي في هذه الدول ولو كان وصوله إلى الحكم عن طريق الانقلاب وعطى أمثلة من 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 إفريقيا طبعا للغنى الذي تعرفونه في إفريقيا الغنى المواد يعني الأولية وأن هذه القوى الكبرى يعني لا يهمها الشأن السياسي الداخلي لهذه الدول وإنما ما يهمها هو فقط يعني المحافظة على تدفق يعني الثروات يعني الطبيعية القادمة من الدول الأفريقية وطبعا هذا نحن نعرفه بحكم انتمائنا لهذه يعني القارة وركز على الدول التي تمتلك يعني ثروات وأعطى مثال من غينيا وهذا يعطي للحاكم للاستمرار وهذه الدول تشجع على البقاء وبالتالي فالأهم بالنسبة إليه هو أنها أن العملية مرتبطة بماذا؟ بمسألة يعني التجارة، يعني التجارة الدولية تتحكم فيها هذه المؤسسات التي تشتغل داخل هذه الحكومات، والدافع الأساسي دائما لهذه الحكومات هو مصالحها يعني الاقتصادية، ويعطي أمثلة في سياقات أخرى حول مسألة التفاوض وكيف تتم من أجل هندسة هذه القواعد. السارية المفعول والمنظمة للعلاقات بين الدول. So basically, I'm saying that the rules of our world economy and more broadly the rules of our global system are rules that are designed by the rich for the rich, and these rules do a lot of damage to the majority of poor people in the world. They do damage directly, as in the case of pharmaceuticals and pollution rules, and they do damage indirectly by destroying and corrupting many of the national systems <coughs> that are, of course, important for the people who live in them. You find that the majority of countries that are rich in natural resources have very bad governments, bad, corrupt governments. They have civil war and so on. 
But why does that happen? It happens because we, the rich countries, we are saying, we don't care who governs in Nigeria. Anybody will sell us the oil, so we will recognize any person or any group who has power in Nigeria, we will recognize them and we will buy the oil from them. That is the same as saying, we put a price on the head of the Nigerian government. If you can overthrow it, if you can make yourself the government in Nigeria, if you can take power, we will recognize you and we will pay you for the Nigerian oil. So that obviously is a big problem <coughs> for any resource-rich country in the world. Because all these countries have to deal with instability, with resistance <coughs> movements, with coup attempts, <coughs> attempts to overthrow the government, and with corruption, because it is the most brutal, the most corrupt people who rise in such a system, and then they get rewarded by receiving the money for the resources and they can then fill their own pockets and they can also support, buy support from the military. They can pay the generals, they can hire themselves uh, support from the army and they can buy the weapons that they need to stay in power. So in that way, the rules that are good for the rich are also bad for the poor. المستوى المباشر يتجلى من خلال طبعا التجاره المرتبطه بالادويه وبالحمايه الى غير وهذا يكون له تاثير مباشر على على المواطنين في الدول الناميه والتاثير الغير المباشر يبدو من خلال يعني وضع حكام ومسؤولين طبعا هم رحنا بإشارة هذه الدول الغنية لأنهم ببساطة يساعدون مأمورية الحصول على المواد الأولية ولا يهمهم من يحكم بقدر ما يهمهم تدفق هذه يعني المواد وهم على استعباد أن يداعبوا أي شخص وأن يعترفوا بأي شخص شريطة أن أن يكون يعني أن يحافظ على هذا وهذا يؤثر طبعا بطريقة غير مباشرة في التأثير في هذا النظام المؤسسات للدولة يؤثر بطريقة غير مباشرة على المواطنين ويعني العطف أو العلاقة التي يريد أن يثبتها دائما أن هذه المؤسسات الفوق وطنية لها تأثير إما مباشر وإما غير مباشر على المواطنين هو في صالح الأمياء وله تأثير سيء على على الفقراء. Yeah, so this is a famous philosopher Jean Jacques Rousseau, and he said in his discourse on inequality, when a giant and a dwarf are walking on the same road. Each step they both take would give a fresh advantage to the giant. So inequality has a tendency to become larger and larger. And of course we all know that from technology. When I am rich, I can buy technology and thereby make myself much stronger than you are. I can buy a gun, I can buy all sorts of fancy computers and so on. But I can also, and this is not so obvious, I can use my greater power to influence the rules under which we all operate. If I control the law, if I control the rules, then I can increase my own advantage by making the rules favorable to myself. 
And that has happened massively in many countries, in the US, for example, where politics is for sale and the rich people dominate politics. You can see it now. We have a presidential election and people are massively giving money, millions and millions of dollars, to candidates in order to ensure that they win. Everybody wants their candidate to win. And the same happens internationally, where the rich countries are spending a lot of their power, a lot of their money, to influence the rules of the game, the rules of the WTO, the rules of the international financial system, the rules of the international diplomatic system, all these international rules are being influenced by those people who are already more advantaged, who are already richer and more powerful, in order to increase their advantage over the rest. tells me that you are still awake. <laughs> so we go on a little bit. So the world as it is now is full of adversarial systems. We say that competition is good. Competition, we want competition everywhere. Universities are competing for the best students, for the best professors. Businesses are competing for the best employees. They are competing for the customers. 
politicians are competing, political parties are competing. So competition is the way the world is organized. We all believe in competition because competition is good. It makes everybody work hard. If I know that I'm competing with other professors, then I have to work hard in order to win in the competition. But competition has one big problem. That is, you can always win in two different ways in a competition. One way is if you work very hard and I work harder than he does and I win the competition. But the other way of winning is that you manipulate the rules of the competition. You cheat a little bit or you try to influence the rule makers or the umpires, the referees, the people who apply the rules. So you know there is a company in America, it's called Boeing, yeah. aircraft company. Boeing is located in Seattle and they have many engineers in Seattle. Recently they had two planes that crashed. Anyway, they have engineers in Seattle and they hire many engineers. They also hire many lobbyists. You know, lobby, lobbying. Okay, so Boeing has a few hundred lobbyists, not in Seattle, in Washington, <coughs> D.C. These lobbyists, they have lunch with people in the Pentagon. They have lunch with Congress people. They have relationships with politicians and they try to ensure that the US government buys a lot of stuff from Boeing. So when somebody talks in Washington about building a new ship, then the Boeing lobbyists, they say, ah, ship. Don't buy a ship, buy an aircraft, much nicer. You can fly, you can bomb people, it's great. So the Boeing lobbyists are always in Washington trying to influence the decision making and of course, this lobbying has two different effects, right? Sometimes a bad product is being bought rather than a good product because the lobbyists used their relationship and so on. And very often we buy things that we don't need simply because the lobbyists are influencing the government officials. And so a system, we are always told competition is great. Competition makes sure that the system works efficiently. But given the lobbying, the competition is not so good and the system is not so efficient. الفكرة الأخرى هنا انتقل إلى مسألة فيها بارادوكس هناك خطاب يزكي قيمة المنافسة وأن المنافسة هي شيء جميل جدا وهي قيمة أساسية يجب أن نعتمد عليها وأعطى مثال مثلا الأستاذ حينما يتنافس مع أستاذ آخر ويعرف على أن المنافسة هي طريق للنجاح فانه يشتغل بشكل يعني جيد وبشكل كبير لكي ينجح في عمله هذا من المنظور الاخلاقي ان المنافسه هي مساله وهي قيمه اساسيه للنجاح لكن حينما ننتقل الى المجال الاقتصادي اشار الى مساله خطيره هي تساهم في افساد فكرة المنافسة هي ما يسمى باللوبيين أي قوى الضغط وقوى الضغط يكون أعطى مثال للبوينغ والبوينغ كشركة أمريكية لإنتاج الطائرات فالشركة لها دي لوبييست الضاغطين الذين يشتغلون ليس في سياتل 
وانما في واشنطن دي سي يعني قريب من القرار من سلطه القرار. ذا رول ميكر اي صانعي القواعد والقوانين هم الفئه التي يستهدفها ذا لوبييست وهدفهم طبعا قال يتناولون العشاء مع البنتاغون ومع مع اعضاء البرلمان الامريكي والحكومه الامريكيه هذا القرب ضروري لكي يكون للدخل يعني مفعوله على صانع القرار السياسي والاقتصادي الى غير ذلك لان هذه الهندسه للقوانين هي التي ترجح كفه هذا على ذاك وفي هذا المستوى تغيير مساله المنافسه ويحل محلها تحل محلها يعني هذه القوى يعني الضابطه التي تسن القوانين لصالحه واعطى مثال مثلا يمكن لمنتوج ان يكون قليل الجوده وضعيف الجوده وفي بعض الاحيان لا نحتاج اليه ويتم يعني شراؤه واستيراده و If I open a, a, a bracket, for example, that happened in our country one day that our government by a lot of uh, bills on medicine against the, uh, the, the uh, influenza, mm -hmm. but it doesn't work. Tummy flu. No. And that was in the beginning of everything, and this is true. أكيد له علاقة بهذه الدعاية العالمية التي تقوم بها هذه المؤسسات المنتجة مرتبط كإشكال مفاهيمي فلسفي مرتبط إشكال الفقر والمدخل الثاني هو مرتبط كمدخل تنموي يعني مرتبط بالتنمية أنا تلاحظ أنا معي دكتور أني ماذا استخدمتم بالضبط مفهوم الفقر مع أن هناك عدة عوامل أخرى مساهمة الفقر يعني كم كم الفقر كمعطى طبيعي كمحدث طبيعي ولكن عندما يكون استخدام مصطلح يعني التفقير لماذا بالضبط التفقير؟ التفقير كآلة للحكم كآلة للسيطرة وكما أشرتم يعني حصة البارحة أن هناك أرقام جد مهولة يعني حوالي 20% من سكان العالم يسيطرون على أكثر من 80% من ثروات العالم يعني حوالي 85 حوالي 85% من ثروات العالم يعني هذه استراتيجية محددة مسبقا وما يزكي كذلك وما يزكي كذلك هذا الطرح هو ان منظمات منظمه التجاره العالميه ومنظمه البنك الدولي كلها يعتبر احد المفكرين انها ملحق للبنتاغون يعني فقط هي اليه للسيطره واليه للهيمنه واليه واليه للترسيخ للفقر يعني الفقر كاليه استراتيجيه للحكم هذا كما تخيل اول يعني اشكال الفقر والتفقير يعني يعني فرق كبير بين المفهومين المدخل الثاني المدخل المدخل التنميه نريد منكم اشاره بسيطه نظرا يعني لعدم تمكننا من اللغه الانجليزيه ما هو التصور او المشروع التنموي المفهوم التنمية عند توماس هو مثلا امر ياسين يذهب الى رفع مثلا الاحسان كمقاربه مثلا في 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 المجال في المجال التنموي المفكر مثلا المدير المشرع يذهب باعتبار ان التنميه يربطها مثلا بالمعرفه، يعني تنميه المعرفه بسفر الكوفر، يعني مثلا اعطى امثله مثلا ماليزيا، سنغافورة وكما اشار الدكتور الشاب الى ذلك رواندا اصبحت حاليا دوله رائده في المجال التعليمي مجال يحتذى به. توماس بوكما يعني تصوره للتنميه بماذا يرتبط مفهوم هذه التنميه؟ هل هو مرتبط بمفهوم المعرفه؟ مفهوم هويتي من الداخل ما دام ان حتى الخلاف بينه وبين الاستاذ استاذه جون راوز مثلا ان جون راوز يقول بان العوامل عوامل عوامل التاخر التنمي بالدول هي عوامل محليه في حين ان 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 سيادتكم تشيرون الى ان عوامل عوامل التنميه وعوامل المعاقل للتنميه هي عوامل عوامل كونيه تساهم في عده اليات اليات دول اخرى وشكرا. Uh, the both are uh, about concepts. Uh, the first one about poor poverty, and the second one about uh, development. But uh, our students uh, want to know why you use poverty uh, instead, uh, I don't know, 
Poverization, okay? yeah. poverty as process. Hmm? Uh, impoverishment? Impoverishment, yeah. Impoverishment. And he prefers the word impoverishment. Why well, you use poverty? Because poverty is natural things, is a given. But impoverishment is a mechanism, a strategy to dominate the, the other. And he considered that the, the world, the institution that you, you, you struggle against, are just uh, the anthem of the Pentagon or something like this in order to, to impose this uh, domination of the powerful state, the uh, United States, as an example. The other question concerns your, uh, your approach about uh, development and what is your perspective, your own perspective concerning the, the, the concept of development, especially you mentioned uh, the Amartya Sen uh, capability approach which is based on, on the, the, the development of capability and Amartya Sen was against the, the culture or the value of charity and you share this, this perspective here with, uh, with, uh, with Amartya Sen according to my, my knowledge but the uh, students want to know your specific own perspective on certain development. You agree with Amartya Sen uh, or not? And uh, he mentioned a Moroccan scholar, I don't know if you know him or know, Mahdi Manja. He has an important book. Mahdi Manja has published the first one of the important work and, uh, and uh, Samuel Huntington in the, in, the, in the chapter 10, mentioned the Moroccan scholar. And he said, I think that my, my perspective concerning the clash of civilization is a, a perspective uh, different to a Moroccan scholar called Mehdi Manja. But my perspective, the perspective of Mehdi Manja is anticipative, eh? not a, based on dialogue to avoid clash of civilization. And he published the the first civilization uh, war. Huh? This is that was in English, in French, and there is an Arabic translation. Mehdi Mujda is one of the futurists, and he he defend the right of uh, of development, and his perspective based on the on what he called the savoir du pouvoir. Huh? The, 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 the the development is uh, strongly related to. To knowledge, eh? to knowledge, a Marxian capability approach. What about Thomas Bogle in his own perspective concerning development? Okay, this is the both questions. Good. So on the first point, uh, I see the difference between poverty and impoverishment a little bit differently. Uh, poverty is neutral with regard to explanation. So poverty just describes the fact. It says that some people lack resources and uh, various different uh, advantages that other people in their society have. And then this, the question arises, why is that the case? What is the explanation of the poverty? And then, in my account, a big part of the explanation is the institutional structure, the rules under which the society is organized, and in particular also the rules of the global order. So I agree that in the end we want to say that most people who are poor today are impoverished. They are impoverished by institutional structures, by the way in which we have organized <coughs> national and global supranational economics. But that is a conclusion that we should not gain by definition, by simply calling it impoverished, but we should gain it by doing the hard work of explanation, by really showing what the causes of poverty are. So I agree in the substance, but I think we still need the concept of poverty in order to make clear that we are not reaching our conclusion by definition, but we are reaching our conclusion through empirical work. 
Now, the development that is complicated, uh, I uh, know, of course, Amartya Sen's work, and I think Amartya Sen is mainly proposing a terminology. He's pr proposing a jargon about how to talk about development. He talks about capabilities, but he doesn't give you any detailed account of what the capabilities are. So he's just saying, instead of talking about resources or happiness or needs, let's all talk about capabilities. I don't think that that is a big step forward. It's just another bottle in which we can fill the same content that we had before, more or less. So the big question is not whether we should use the word capabilities or the word needs. The big question is what are the important needs of human beings? What are the important capabilities, right? What, what are the details? What are the contents? And here uh, I did, I, I want to say two things on that question. First, Development should be understood as having two different levels. There's the development of individuals, the development to being a full person who can lead a worthwhile life. A person who is healthy, a person who is educated, a person who is confident in herself and is able to interact with other people as an equal. Look them in the eyes and say, I am your equal. I have as much of a right to speak, to be heard, to articulate my needs as everybody else in my society. So that's individual development. And then you have collective development, the development of societies, national societies, and the development of the globe. And that is another very important dimension of development. And of course, the two levels are always interacting with each other. We want the society to develop in such a way that its members can be fully developed, all of them, that nobody is left behind. Everybody can lead a fully worthwhile life. And then in order to operate such a fully developed society, we need fully developed individuals. We need individuals who are critical, who can think independently <coughs> about political questions, about questions about how to organize their society, and can collaborate as citizens in the project of shaping their society, making it just, and keeping it just. Now, on the individual level, I have done one big study where I got uh, a lot of money from the Australian Research Council to do my own, uh, to implement my own thoughts about what development is, what uh, it means to be poor and what it means to be out of poverty, to develop to a certain minimum level. And I did that by uh, doing field work in very poor parts of the world, basically starting by saying, we have to ask poor people. If you want to understand poverty, you cannot understand it from a desk at an elite university. You have to talk to poor people to find out how they understand poverty. And so we did this field work over several years in six very poor countries, three in Africa and three in Asia. And in those poor countries, we picked the poorest areas, one urban area, one rural area, and one area with a uh, discriminated against minority. So we asked many questions in a very open way then we constructed a preliminary index. Then we went back to the same people and discussed with them the index. Then we refined the index with their input. And finally, we came up with something called the individual deprivation measure, which is a 15-dimensional 
measure to see how advantaged or disadvantaged, how poor uh, people are relative to a particular standard in these 15 dimensions. Uh, the 15 dimensions are actually quite interesting. So uh, one big surprise for us was that many poor people said that being exposed to violence is a very important part of being poor. At first we thought violence and poverty have nothing to do with each other, but when we thought about it, we thought that the people are right. You know, to be poor is to be exposed to violence because you have no apartment, you have no door that you can close, and you have no access to the police, no access to the legal system, and so the experience of being poor is the experience of being exposed to violence, of being kicked, of being pushed, of being shoved away. And that's an experience that poor people have very often. It's very common. And so we included it in our metric. If you like, I can give you the website, and uh, you can yourself look at this individual deprivation measure, and in particular in the methodology that we use to develop that method, measure. But it was really a bottom-up methodology, starting with the experience of poor people, how they experience poverty, what they think poverty is, how they <coughs> identify poor people from their perspective, and then we built an index on that. That can easily be expressed as 15 capabilities. It can also be expressed as 15 dimensions of poverty or 15 basic needs. I don't think it matters very much. The important thing is the detailed content. ف 
فإذا أردت أن if I want to summarize the uh, Amartya Sen approach is more normative and your approach is more detailed, more empirical. Can, can, can I well, I don't think it's so normative. It's so normative. Right? It is, uh, he does not really answer the question yes. of what the capabilities yes. are. Yes. Yes. So in that sense, uh, he doesn't have much normative content. Yes. Okay. يعني ليس المسألة في أنها معيارية أو ليست معيارية وإنما باسم الجزيرة أن أمارتيا سين حدد القدرات ولكن لم يقل بالضبط بشكل دقيق وبشكل مفصل ما هي هاته هاته القدرات بينما هو يعني فكرة التنمية لديه هي لا مستويين مستوى الأول سماه بتنمية الأفراد والمستوى الثاني هو تنمية يعني المجتمع ولا يمكن تنمية المجتمع بدون تنمية يعني الأفراد على اعتبار أن 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 مد الأفراد بهذه الحقوق الأساسية والتي تمكنهم لما بعد من اكتساب هذه القدرة على على المشاركة في هندسة القواعد و القوانين إلى غير ذلك والمؤسسات التي يعني لا يمكن مثلا بأفراد معطوبين معاقين أصلا في في قدراتهم الدينية والصحية والتربوية أن يشاركوا في في مساجلة السياسيين وأن يشاركوا في العملية السياسية التي يعني تساهم في بناء يعني المجتمع الثاني فهذا الربط بين تنمية الأفراد لا يمكن أن يحصل طبعا تم تحصل التنمية الثانية للمجتمع بدون يعني تنمية وهذا التقسيم دفعه إلى القيام ببحث هذا هو الفرق بينه وبين مثلا أمارة ياسين قال أنه تمكن من الحصول من على دعم مالي من من مؤسسة في أستراليا وأنجز بحثا ميدانيا قال أنه لا يمكننا أن ننجز البحث في في التنمية من من مكاتبنا في جامعة نخبوية من الجامعة يالي بل يجب أن ننزل عند الناس الفقراء لكي نسمع ما هي ما هو فهمهم وغالي للفقر وكيف ينظرون وطرح فكرة سماعة individual individual deprivation measures يعني مقاييس للحرمان الفردي يعني شو هي هذه المقاييس التي يمكن أن نعتمد عليها لنبين بأن الأفراد يعانون حرمانا معين وقال لأن هناك 15 بعد يعني حددها وبناء عليها تم هذا الحوار مع مع فقراء من ستة دول ثلاث دول في إفريقيا وثلاث دول في 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 آسيا وتوصل إلى فكرة بالنسبة إليه كانت فكرة مهمة جدا في هذه المعايير أو في هذه المقاييس وهي العلاقة بين العنف وبين وبين الفقر وبين العنف وبين يعني التنمية اسمها exposed to violation يعني to be exposed to violation يعني ممكن أن وليس ممكن وإنما هي تكون سبب أساسي يعيق يعني التنمية ويدفع يعني الفرد إلى وهذا العنف هو عنف متعدد أن لا تجد أن لا تجد ولوجا إلى 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 الأم فهذا أن 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 تترك في الخارج أن لا يكون لك مسكن أن أن تكون مشردة فكل هذه هي أشكال من أشكال من أشكال العنف وبالتالي فالعنف بالنسبة إليه هو أن هذه العلاقة بين بين العنف والفقر يعني هي مؤشر يعني لم يضعه من المكتب الذي كان يشتغل فيه وإنما انطلاقا من من الإحصائيات ومن الحوارات التي أنجزوها مع مع عينة وكانت بالنسبة إليه يقول أنها نتيجة يعني نتيجة مفاجئة لهذا الدور الذي يلعبه التعرض للعنف إلى إلى مثلا عنده اغتصب إنسان فهذا عنف قد يكون ينتمي إلى فئة ربما لا أدري وقد يكون هذا العنف سببا أساسيا في أن أن تتغير حياة هذا الطفل رأسا على على عقد دونك 
this exposure, exposure to, 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 to violence بالنسبة إليه كان عامل عامل أساسي وكان هذا جعله أن يدخل هذا المعطى في واحد الماتريكس بإمكان أنه يعطي واحد الموقع أين نشر هذه هذه هذا البحث Today, concerning human rights and uh, global justice. Okay, uh, I understand from uh, your books and also from your uh, last uh, lecture that understanding human rights is related with uh, global justice. Justice and global justice is related to uh, world poverty. My question is about responsibility and human rights. Uh, will we understand human rights uh, either on a legal or moral level or both legal and uh, moral uh, level? The second question is uh, how or do you think that we, uh, we can understand human rights without uh, and an intercultural dialogue. Okay. Uh, and you argue that global poverty can be reduced through three independent institutional reforms that you that you call uh, minor three PS, which is which are uh, uh, protectionism and uh, privileges and uh, pharmaceuticals. Okay, do you think that it's easy to, to, to do that without an, an international uh, political will? The question uh, also, what about the rule of uh, civil society? And I, I find in some uh, articles that you say that uh, the citizens of a rich country uh, should respond morally, morally to profound poverty. Uh, and the last question is about the moral responsibility and global poverty. Can we say that your moral view uh, is radical or not? Yes, radical. Radical, yes. The last question is about uh, the last question is, do you think that uh, only by global justice can we make an end to poverty and violence and also to your reason? And thank you so much, Mr. Robert. <laughs> بالنسبه للشتات على حضوري شتات بلا الاستاذ طرقت المساله الاساسيه هي ان فهم حقوق الانسان فهو مرتبط ب بالعداله العالميه وب والعداله العالميه كذلك مرتبطه ب الفقر او في المستوى العالمي فكان سؤالي هنا حول فهم او حول المسؤوليه وحقوق الانسان هل يمكننا فهم حقوق الانسان يعني في مستواها فقط القانوني ام في مستوى الاخلاقي او هما معا والسؤال الثاني مرتبط بالحلول التي قدمها مسيو بو متعلقه بالحد من الفقر العالمي فهو طرح ثلاث 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 عناصر مستقله وهي الحماية والامتيازات ثم مسألة إعداد الأدوية أو صناعة الأدوية فكان سؤالي هنا هل العملية ستكون سهلة في غياب إرادة دولية سياسية ثم طرحت سؤالي هنا حول لأنه أشرت بعض الكتب بعد ما قالت إلى دور الأفراد في المجتمعات الغنية في دورهم في هذه المسألة ديال الجانب الأخلاقي المسؤولية الأخلاقية ثم سؤال ما دور المجتمع المدني في هذا السياق؟ 
والسؤال الاخير حول المسؤوليه الاخلاقيه المتعلقه بجلوبال بوفرتي يعني ورا الريسبونسابيلتي فور جلوبال بوفرتي هنا هذا التصور تصور كوبا هل يمكن ان انه تصور راديكالي وكان السؤال الاخير هو هل ان العداله العالميه ممكن تكون حلا للعنف الذي نراه الان في العالم ثم ل Uh, I will do my best. So, first, when you ask, are human rights moral or legal? Uh, of course, we are interested in both. We have legal human rights, and they are enshrined in many constitutions and also in the UN documents. For example, the Universal Declaration of Human Rights, the Covenants, the you know, on civil and political and social, economic and cultural rights. And we have many human rights documents that were officially adopted by treaty. So the, uh, for example, the Convention on the Protection of the Right of the Child is one. So we have legal human rights, but legal human rights are always dependent on moral human rights and moral human rights are more fundamental. So for example, if tomorrow all the governments in the world, they say, oh, we change the treaties, we will abolish all legal human rights, then human rights do not disappear, legal human rights disappear, but moral human rights are still there. And that was a very important part of what happened after the Second World War. Uh, the, the Nazis, right, my country, the, uh, the Germans, they committed very bad crimes and the human rights were instituted after the Second World War. But the governments of the victor countries, they said that these human rights existed even before we instituted them legally. They said these are internationally recognized human rights, which means that in 1946 we recognized them, or 1948, we recognized them, but even before we recognized them, they already existed. And if we ever, if future governments ever de-recognize them, they will still exist. So what ultimately matters are the moral human rights and the legal human rights are merely tools to implement and to realize the moral human rights. So I'm not a positivist. I believe in there being real moral human rights. Now that gets to the intercultural dialogue, which was your second question. So basically, uh, what are moral human rights? Uh, that depends on uh, a, an argument or a dialogue that we have together across cultures where we have to listen to each other and uh, determine through dialogue, through discussion, through argument what these human rights are. And here, of course, we have to listen to other cultures. It may be that something that seems very important to us is important in our culture, but is really very idiosyncratic, is not important in another culture. So it is important here, if we are talking about human rights that are essential for all human beings, that we have taken all different ways of life and all different cultures into consideration. And that means we should, in formulating human rights, be economical. We should not put all our favorite things onto the list, but we should only recognize as human rights those things that are important from all different cultural points of view. So give a lot of importance to a relatively small list of human rights. I think the Universal Declaration is a wonderful document. It is a, a very good start. It was formulated in an intercultural way. So there were people from different cultures involved in drafting the Universal Declaration. And I think it is, given the time, 1948, it is an excellent 
document. It uh, gives you the essentials of human rights without putting in all sorts of other stuff that is maybe less essential and less central. So this intercultural dialogue is important. And uh, of course, it has uh, two dimensions. One dimension is that uh, you want to ensure that there is enough freedom for cultures to thrive. But you also want to ensure that cultures are not used to oppress the human rights of the individuals living in the cultures. Right? So it's a dialectic. On the one hand, we want different societies to be able to live very differently if they so choose. We don't want human rights to make the whole world into a monoculture. But on the other hand, we also want no culture to oppress the individuals in that culture. So we don't want a country to say, freedom of speech, yeah, that's for the Americans, that's for the Europeans. In our country, we don't believe in freedom of speech. We think that's a bad idea. Equality of women, yeah, yeah, that's a European idea. But in our country, we think women should be kept with the cows. You know, that is something where we have to have a middle course between monoculture, where all countries are supposed to live up to the same standard, and a high diversity where every country has its own human rights. So that's the difficult dialectic. And I think the Universal Declaration is a successful document that steers in the middle between those two extremes. OK. Uh, but of course, the dialogue should always be open. right? We should never say, this is the last word on human rights. We should always be open to listen to new arguments and to discuss more. So new things that have happened, for example, are uh, rights, sexual rights. Uh, so now we have people, you know, homosexuality and so on. These are things that were not discussed in the old days, but are now much more prominent. So, and uh, new rights can emerge and can be thought about, so we should always be open for dialogue. Then you said uh, about moral responsibility. So here, uh, the fundamental principle is that uh, citizens are responsible for their own government. And that is true whether the government is democratic or not. Even if the government is not democratic, we have a responsibility. So I, again, I say from a German point of view, uh, we had Hitler in Germany, uh, a dictator, very popular, but also not democratic. And nevertheless, the German people were responsible for what Germany did during that time. And so we as citizens are responsible for what our government does even if that government doesn't give us uh, democratic participation. Now, what our government does can be divided into what it does domestically and what it does internationally. So if my government attacks another country, then I and the other citizens of my country are co-responsible for that attack. And if that attack is unjust, then we have to fight it. We have to demonstrate. We have to protest. We have to refuse to collaborate in the attack. And one thing that governments do is they negotiate agreements. For example, the World Trade Organization ag agreement, treaties, and so on. They make the international rules. And a big source of injustice in today's world is the rules that governments make together. In particular, the strong governments, which have the greatest influence on what the rules are, the global rules. And again, we as citizens have a responsibility to ensure that the rules that our governments are making at the supranational level are just rules, 
rules that are justifiable even to the poor people of Cameroon and other African countries and Asian countries, Latin American countries, even if the governments of those countries are very weak and have very little influence. Now, is that radical? It's radical relative to the status quo, right? The status quo says that uh, each government should represent the interests of its citizens and its corporations, and it's perfectly okay for the strong government to arm twist the other governments into submission. It's perfectly okay for the US government to use its military and economic power to shape the rules of the international system to the benefit of American companies, to make the international economy favorable to the US business interests. I disagree with that. I think that the responsibility that the different governments have when they shape the rules of the global economy is a responsibility to take equal account of the interests of all the human beings in the world, whether they come from poor countries or from rich countries. So in that sense, it's a radical proposal, but if you think about it from a moral point of view, it's not very radical, right? I'm saying all people are equal. All people have equal claims on the design of global institutions. That's not very radical, that's French Revolution, this is sort of, you know, so it depends on what you compare it with. I think that in a different way, the world as we have it is radical. It's radically unjust. <laughs> it is radically unjust by giving much more power and much more influence and much more benefit to a very small elite of super rich corporations and company owners relative to the large majority of humankind. Now, uh, will global justice solve the problems of poverty, violence, and terrorism? Uh, I think so, and I think that only uh, if we have, if we make justice relevant to the design of institutions can we solve these problems. So long as we live in a modus vivendi world, in a world in which competing interests are using their power to get the rules that are favorable to themselves, right? It's kind of a contestation for power. Everybody tries to use their power in order to increase their power and then use the power again. <coughs> you know, it's a competition for power. As long as we have such a world, we will not have security, we will not have any kind of economic justice, uh, we will not have any kind of peace. We may have short periods in which there is little violence, but the danger of a big war will always be there. We will always live on very thin ice. Long answer. So, uh, I'll start with the last one, and the last one. Of course, I have a question for him, that he doesn't have to be a person between the silly and the bad. And of course, of course, in the conversations, كثيرة فإذا أخذنا يقول بعين الاعتبار مسألة العدالة أثناء هندسة قواعد النظام العالمي طبعا فالنتيجة ستكون حتميا يعني قراءة على المفكر وعلى الإرهاب على ما أن الإرهاب من هذا الطرق لأنه في هذا المطاف هو مخرج من مخرجات يعني الظلم الاجتماعي والاقتصاد حتى لا أطيل كثيرا في كل تفاصيل بالنسبة لفكرة المتعلقة ب هل هو رأيك لي أم لا؟ وقال هو رأيك لي من منظور 
اخلاقي ليس راديكاليا لماذا لان هذه القيم الاخلاقيه التي ينادي بها هي ليست وليده اللحظه وانما هي وليده من الثوره الفرنسيه كما اشار صباحا طبعا لتاريخ الفكر الغربي الذي ينطلق من اهميه الثوره الفرنسيه في بل وراث الثقافه يعني الغربي وبالتالي فمن يقوله هو فيقوله الجميع وبالتالي فلا يمكن ان يعتبر نفسه راديكاليا بالنظر لهذه الفكره لكن يعتبر نفسه راديكاليا اذا اخذنا المستوى الاول المتعلق بتصوره النقدي الجذري لطبيعه اشتغال هذه المؤسسات وللعقليه التي تشتغل بها الحكومات داخل هذه المؤسسات الدوليه بحيث انه اعطى مثلا ان نموذج الولايات المتحده الامريكيه توظف سلطتها وقوتها والكل يصارع من اجل السلطه لان هذه السلطه هي التي تخول وضع قوانين تكون عائداتها بشكل ايجابي على على القوي ذاته وبالتالي فهذا النقد هو لهذه المؤسسه ويعتبر ان مساله العداله العالميه هي رهينه ب إعادة إصلاح جذري لهذه يعني المؤسسة في هذا المنحى هو راديكالي شكرا استاذ اجهم شكرا لهذه الفرصه التي اتحتم لنا للقاء فيلسوف قمع علميه كبيره دكتور توماس فوكر أفضل أن أقدم في الغرب سؤالي يتكون من شقين الشق الأول هو يرتبط بنظريتكم حول العدالة العالمية ما مدى حضور أخلاق العناية The Ethics of Care في نظريات العدالة العالمية وهذه الأخلاق التي تجعل من مصالح الجهات التي تقدم العناية مترابطة بمصالح الجهات التي تتلقى هذه العناية من جهة أخرى دائما ما يأتي التغيير إما من القاعدة أو القمة من خلال تجربتكم الرائدة والمستمرة والتي دامت حسب ما تعرفنا عليه 40 سنة في مجال الدفاع عن العدالة العالمية ومن خلال مؤشرات وما دمتم تشتغلون على الإحصائيات وتنطلقون من الأرقام هل يمكن أن يقدم لنا رقم أو تنبؤ أو مؤشر لماذا تحقق أو قابلية تحقق هذه العدالة العالمية في مدى قريب على المستوى الدولي وفي هذا الإطار ما الذي يحفزكم دكتور للاستمرار في الدفاع بقوة عن العدالة العالمية وشكرا. And its relation to global justice. To what extent we can use this concept in order to understand more the, the global justice from your perspective. The second one is about the as you you work for since since for 40 years about global justice and you use many statistics and so on. To what extent you can give some index. Uh, to show that uh, uh, this global justice can be uh, realized in the future. It's a, it's a, it's, yeah, statistics. Can you can you predict, for example, that on the basis of your data you can you can predict something either wrong or bad? It's not uh, uh, necessary to show the. The rosy <laughs> story, but, <laughs> but yeah. Yeah, so uh, the first question is the answer is mixed. You know, on the one hand, it is the ethics of care introduces and adds a very important idea, namely the idea of empathy, the idea of understanding what goes on in other people. So the the normal justice paradigm is a paradigm that is abstract and looks at measurable statistics. So for example, things like healthcare, education, income, and so on. The ethics of care 
focuses more on the inner life of people, what it is really like, the experience of being a single mother, for example, with many children, or the experience of being a poor uh, worker in the countryside, or the experience of being a child who is working 12 hours a day uh, in the brick factory. So that's a very important contribution of the ethics of care. But the ethics of care is also, in a way, anti-universalistic. It says we should focus, or it focuses the attention on the people around you. So you say that I should, as a mother, I should care especially about my children, about maybe my in-laws, my parents, my husband, the, my circle of people to whom I am specially related. And that is important, but it is not enough. We also have to step back and look at the whole world, because if each of us is caring only about our circle, then there will be many people left out who have nobody to care for them, maybe orphans, maybe people who are alone, but also people who are very poor and live in a circle that is also very poor, right? If I, as a rich person at Yale, I say, oh, I care about the other Yale professors, and we care about each other. And what about the people in Cameroon? Oh, let them care about each other. They can take care, you know? That's not enough, because the people in Cameroon, they're all poor, and if they care for each other, they will not get a lot of care. So we need both of these things. We need the ethics of care, which emphasizes the experience and the relationships between real people. And we also need the universalistic perspective, the perspective on the whole system, in order to complement. You know, both perspectives are necessary. Now, the other question about the uh, the future and the predictions. I would say that uh, there are good trends and there are bad trends, right? One good trend is, for example, that the average income among the poor people is rising. So the poor people today are not as poor as the poor people were 20 or 40 years ago. But on the other hand, the poor people have fallen farther behind. So inequality in most countries has increased and so we have more avoidable poverty today than we had 20 years ago or 40 years ago. And here the great danger that I foresee, why I am basically pessimistic or why I'm saying we need a real revolution is because I see all over the world, increasing domination of the levers of power by the small elite. The very richest people are getting richer and richer, and the poorest people are left farther and farther behind, right? So internationally, things have become more equal in recent times because of China. China has caught up and so the distance between the rich countries and poor countries has evened a little bit, has gotten a little better, even though the poorest countries are still very, very poor. And of course, the richest countries are much, much richer than that. But in the middle, there has been a move up. India and China basically have moved up. But intranationally, within countries, the inequality is increasing and the dominance of the rich is increasing because they have ever better abilities to dominate politics and to dominate the media and also to give their own advantages to their children. That's another big problem. Yeah, so that's a very good uh, and difficult question. 
So first, the uh, insight that you have that is very important is that rules can be facially equal and yet be unequal in their impact because the players involved are very different from each other. And so one solution to that is to try to find those facially equal rules that really are also equal in impact. Uh, but that may not always work in situations like that. Sometimes you may need to have unequal rules in order to achieve a fair result. So think about a very different problem, like the problem of men and women. Right? You can say, if you want to work for the police, then you have to pass the test. And the test is push-ups. You know what that is? You have to do 50 push-ups if you want to work for the police. Now, given biology, it is very difficult for a woman to do 50 push-ups. And very difficult. And so most people who get to work for the police are men. And that's an example. The test is equal. Men and women, they have to do exactly the same test. But of course, the test is unfair because many men can easily learn to do 50 push-ups, but very few women can learn to do 50 push-ups. And then you have to ask the question, is it really important for a police person to be able to do 50 push-ups? Is that necessary? Do we need that? Right? You can be a good police person even if you cannot do 50 push-ups. So we find a different test that treats men and women equally, but does not have the discrimination in the result. And the same is true with countries. We say that we have equal rules for all countries, but as you rightly say, if we have the wrong equal rules, then they will be very unequal in the impact that they have. Now, I think we have to start from the impact. We have to start by saying, what do we want these trade rules to achieve? We want the trade rules to achieve development in those areas of the world which are now underdeveloped. We want the trade rules to abolish hunger we want them to establish access to medical care, access to education, and so on, in all the parts of the world. And so maybe we need some unequal rules, uh, for example, zero tariffs for poor countries, so that poor countries can export anything they want to export to any other country give them special privileges so long as they are poor. Now, uh, what happened with the WTO is that, as you say, the rich countries, the most powerful trading countries, they dominated the negotiations. In the Uruguay round, there was the Green Room. And the Green Room was for the most powerful economies. They negotiated first in a small circle and then they told the other countries what the new rules were going to be. Now you might say the solution to that is equal rights for all countries. All countries should be involved in the negotiations. But that also is problematic because the leaders of poor countries can often be corrupted very easily. So take, I mean, obviously this is true of dictators in uh, many African countries, <laughs> right? Obiang does not care about the people of Equatorial Guinea at all. He cares about himself and his family. That's it. But there is another problem. Uh, take India, for example. India is an important country that has a lot of bargaining power in international negotiations. But, who will influence the Indian government? Most Indian people 
do not understand international trade. They cannot lobby for their interests because they have no education. They don't know how different solutions, different trade regimes will influence their own lives. You know who knows? The big Indian companies, the Indian export companies, they know exactly what is good for them. And so they will lobby the Indian government and they will say, Mr. Modi, or uh, whoever is the, the president, if you go and negotiate the trade rules, what we want is we want to be able to export our stuff into the United States, into Europe, and so on. And then Modi says, what about labor standards? Do you want labor standards, minimum wage, fair restrictions on working hours? And these companies are going to say, no, we're not interested in that. We don't need labor standards. No, 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 no. Not needed, not important, not necessary. You can give that away. But, of course, that is exactly what is important for the Indian citizens, right? They need to be protected against exploitation, against uh, very low wages, against cruel working conditions, unhealthy, hazardous working conditions. And this is exactly what is missing in the trading regime today. We have very detailed standards about how capital may be treated if you invest in another country, right? The other country cannot change the law without paying you damages for the disadvantage imposed by changing the law. So investors have a lot of protection. Workers have no protection, right? We don't have real protections for working conditions, working hours, minimum wages, and so on. Which is exactly what an international trade regime should protect against. We want to avoid the race to the bottom, where capital can look everywhere in the world and say, where do I get the most exploitable workers? And then Vietnam will say, come to us. In our country, you can exploit workers. Come invest here. We will not give you any trouble. We will allow you to have sweatshops and factories which are noisy and hot and hazardous. And Indonesia says, no, 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 don't go to Vietnam. Come to us. You can exploit workers even more in our country. Right? And the only way to stop that is to have minimum standards for the entire world where you say nowhere in the world can workers be treated like that nowhere and if that is a general rule globally then of course countries cannot compete with each other to offer more exploitable more mistreatable more abusable workforces so there is no real even procedural solution, even if Cameroon has as much influence as the United States, the problem will not go away because the leaders of Cameroon do not necessarily care about the workers of Cameroon. The leaders of Indonesia do not necessarily care about the workers of Indonesia. Right? They care about themselves, about their own class, about the ruling elite. So these protections have to come in in some other way, through pressure from below. You know, we, as citizens, are responsible to protect our fellow citizens, the poorest people in Morocco, and we have a responsibility to protect the poor people in other parts of the world also, by insisting that our governments introduce suitable protections and do not open up their countries, our countries, for exploitative companies and investments. Okay. So, uh, we, uh,
وهؤلاء الذين مستشارون قانونيين يعني ويعرفون كل شيء والمستقبل الذي يأتي إلى المغرب أو إلى الجزائر أو أي دولة بنغلاديش أو أندونيسيا أو كذا يقول أن هذه الدول هي تتنافس على ونحن مثلا إذا قلنا المغرب طبعا أننا حتى المغرب يكون كل السياسي يدخل لنا المشكل ديال البطاقة الحل ديالو في استقطاب المسلم لكن لا أحد يناقش شروط يعني العمل بالنسبة للمواطنين للعمال فالقوانين البسيطة دائما تؤجل قانون الإدرام يعني منذ سنوات لا إذا most exploitable countries يعني هم يرحبون ب ب المستثمر بغض النظر عن مواطن وهذا قال يعني ان العامل ايضا او هذا المعطى يجب ان يكون ايضا جزء من من نشاط المواطنين دورهم في حمايه يعني وهذا طبعا معادله معادله طبعا تعرفون انها ليست سهلين اذا هذا طبعا مع اخر شيء قد It is the last, but this time it is my question. <laughs> I want just to 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 clarify some. I want to learn from uh, Professor Paul, uh, with my students, the idea circulated that uh, uh, Thomas Paul developed his global uh, justice theory on the, the, the global level. And this cloud is uh, the alternative to domestic uh, level, and he came to this conclusion after a long uh, discussion with Professor uh, uh, Charles. So uh, my idea, my question is not about uh, uh, what kind of critic, but what. What what is the main ideas that still uh, motivate uh, Thomas Paul to, uh, to 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 develop the theory of global justice? What is the main idea borrowed from Rawls' theory of justice and still still strength your, your your critical thinking concerning the global justice? Not your critic, but but his. <laughs> Your benefits from from Rawls. I think there are two. Uh, one is the great importance of institutions to focus the focus on rules. So we have to focus on the justice of rules as an independent topic. Too much of political thinking is focused on the actions of individuals or governments. And too little attention is paid, I think, to the basic structures, the basic rules, the basic institutions that organize human life, both within a state and especially internationally. So the focus on the global basic structure, even though Rawls rejected it, is something that I learned from him, <laughs> ironically. Uh, the other thing is the focus on the least advantaged. So Rawls famously said that if you want to know how just your society is, look at the least advantaged, look at the worst of people, and then you will know the justice of your society. That, I think, is a beautiful idea which I agree with. So I think if we want to know what shape our world is in, how just our world is, we have to look at the poorest people, at the most vulnerable people, at the people with the shortest life expectancy, with the lowest health care, with the worst education, with the smallest income, who are most oppressed by their employers, their family members, the local uh, power holders and so on. We have to look at them and that is the mirror that tells us where we are in the world. We should not look at the richest people, the people with the fancy boats and planes and so on, 
uh, and all the wonderful technological gadgets that they have, we should look at the poorest people, and that tells us the condition of our world. So that, again, I think is an idea that originates with Rawls, the emphasis on the least advantaged, and that I take over, that I agree with. Thank you. Uh, this important for me why I, I uh, just to mention to my students that when we criticize someone, it is necessary to destroy all his theory or paradigm. And I mentioned them ever that, for example, we, we focus on constructivist criticism, it will be helpful to us to, to develop our ideas. And this is the same, the same thing that you have done with, with Rawls. You develop a global theory of justice from inside this theory, and that not means that you reject all the, 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 ar the architects of uh, the, uh, the, the, the paradigm of theory of justice. السؤال طبعا كله يعني لا اريد الانتقادات التي قدمتها لرولز وانما ماذا استفدت انت من رولز حتى يستفيد طلبنا على انه حينما ننتقد لا يعني اننا نرفض واحد العمل بشكل نهائي وانما اننا نبني هذا العمل وقال انه مدين لرولز بفكرتين اساسيتين الفكره الاولى وهي التصور المؤسساتي لمؤسساتي مؤسساتي للدوله معي سبب المخدر التصور المؤسساتي للدوله لا عفوا للعداله وهذا المفهوم يعني وان كان روز لم يشير اليه على المستوى العالمي وانما هو اخذه من روز لان روز طور مفهوم العداله في ارتباط بمفهوم المؤسسه في المستوى المحلي ولكن هو مدين لهذه الفكره العداله كمؤسسه في تصور مؤسساتي عفوا وعلم هذا التصور على المستوى العالم هذه فكره اساسيه هي هو مدين فيها لاستاذ رولز الفكره الثانيه التي هو مدين فيها الى رولز هو تتعلق بلائحه المستفيدين داخل المجتمع من من الخيرات فان نحكم على مجتمع ما هل هو عادل او مجتمع غير عادل يجب ان ننظر الى 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 قاع المجتمع الى الفئه الضعيفه في المجتمع وليس الى الفئه المستفيده والى المظاهر يعني الرخاء في في المجتمع فلائحه الفقراء هي التي تعكس لك الى اي حد ما ان المجتمع هو عادل او مجتمع غير غير عادل وهذه الفكره ايضا هو مدين فيها لرولز لانه رولز حدد هذه الفكره في مبدا مبدا التفاوت يعني الذي ينص على فكره لا مساواه لكن لكن استفادت اقصى ممكن من 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 الفقراء وليس من من الاسلام يعني دونك فهذه الفكره ايضا هو مدين فيها لاستاذه رولز <تصفيق>